हेलो एवरी वन वेलकम टू आर चैनल मिरागी यूट्यूब आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ वेज टू सर्च नॉलेज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी वे वी शेल बी कवरिंग टूडे सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए इंडक्टिव रीजनिंग बी डिडक्टिव रीजनिंग C. Abnormal reasoning and D. Transcendental reasoning. So friends, as we know, जो हमने ways to search knowledge किया था वहाँ पर abnormal reasoning and transcendental reasoning नाम के कोई methods नहीं थे Now we have to choose out of these two means inductive and deductive. So uh, जो इसमें कहा गया है वो start with certain particular statements and conclude with universal statement. So this method is known as Inductive reasoning. Question number two: Reasoning by analogy leads to option A, certainty; B, surety; C, predictive conjecture; and D, definite conclusion. So let us take the answer. And the answer is C. That is predictive conjecture. Let us try to understand this question. It was very much clear uh, given over here. Reasoning by analogy. तो हमने जो जो दो मेन मैथड्स उसने किए थे डिडक्शन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो डिडक्शन का मैथड था उसका दूसरा नाम क्या था सिलोजिज्म क्या था सिलोजिज्म और सिलोजिज्म और डिडक्शन के साथ जो टर्म्स जो जुड़ी हुई हैं वो है सर्टेनिटी एंड श्योरिटी डेफिनेट कंक्लूजन भी हमने डिडक्शन में ही किया था जहाँ पे प्रेमाइसिस से हम कहते हैं कि जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनमें लॉजिकल रिलेशन निकाला जाए तो we can find we can reach the definite conclusion तो जो एक जो term बची है that is predictive conjecture जिसको हम बोलेंगे predictive nature uh, probability ये जो term है that is left and connected to method of analogy that is induction method question number थ्री which one is nearer to scientific method तो यहाँ पे चार options दी गई है और सभी में कुछ स्टेप्स की सीक्वेंस दी गई है वी हैव टू रीड देम केयरफुली वन बाय वन और जहाँ हमें गलती या आ, कुछ भी अब नॉर्मल लगेगा हम उसको वहीं पे आ, समझने की कोशिश करेंगे सो लेट एस रीड ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेप इज सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देन डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द सॉल्यूशन देन परसिविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन लोकेशन ऑफ द डिफिकल्टी इन टेस्टिंग द सोल्यूशन अब देखिए इसके अंदर जो सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम पहले दिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसिस के बाद और परसीविंग द प्रॉब्लम जो है बाद में दिया गया है सो दिस ऑप्शन विल नॉट वर्क सो दिस ऑप्शन विल नॉट वर्क सो लेट इज क्रॉस दिस ऑप्शन ओवर राइट हेयर राइट नाउ सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन बी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन अब इस ऑप्शन के अंदर भी प्रॉब्लम की डिफाइनिंग को पहले लिया गया है जबकि उसका आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो बाद में लिया गया है सो दिस इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस सो वी हैव टू क्रॉस इवन दिस मेथड ऑल्सो दिस ऑप्शन ऑल्सो ऑप्शन सी परसिविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन यानी कि प्रॉब्लम सिचुएशन को पहले परसीव करना कहीं से महसूस करना उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको उसकी पहचान करना और फिर उसकी डेफिनेशन देना थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसाइजिंग रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशन हाइपोथिस को बोलते बोला जाता है सजेस्टेड सोल्यूशन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसिस को रिड्यूस करना अब तक जो हमने किया ये सारे स्टेप्स जो हैं सीक्वेंस जो है स्टेप्स का वो सही है एंड लास्ट स्टेप ओवर गिवन ओवर हेयर इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन सो इट इज अपियरिंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन बट अंटिल एंडलेस वी गो टू द नेक्स्ट वी कैन नॉट बी श्योर ओवर हेयर सो लेट इज रीड नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग द कॉजल फैक्टर्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम दोनों ही सही लग रहे हैं स्टेप्स का सीक्वेंस देन डेवलपिंग ए हाइपोथिस सही है Selecting a sample, okay. Collecting data, correct. Arriving at generalizations and conclusions, even this is correct. 
तो ये सारा का सारा जो सीक्वेंस जो है ऑप्शन डी में सही है तो एक बार ये लग रहा है हमें कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट बट हाउ इज इट पॉसिबल कि एक क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सो लेट एस इन दोनों को और भी थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं तो ऑप्शन सी में एक जो जो स्टेप दिया गया है दैट इज टेस्टिंग द हाइपोथिस इन एक्शन टेस्टिंग ये हमारे पास जो जो स्टेटमेंट थी उसमें था विच वन इज नियर टू द साइंटिफिक मेथड तो हमें याद होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड के अंदर जो टेस्टिंग है दैट इज हैविंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस तो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन जो डी है उसमें टेस्टिंग के बारे में कोई भी बात नहीं की है सो वी शेल नॉट बी कंसिडरिंग इट लेट एस चेक द लेट एस चेक द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन सी सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू क्वेश्चन नंबर फोर इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन ऑप्शन ए इंटेग्रिटी ऑफ नेचर ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ नेचर सी यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड डी हारमनी ऑफ नेचर सो लेट इज टेक द आंसर एंड आंसर इज सी अब यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो आपस में काफी मिलती जुलती हैं जैसे यूनिटी ऑफ नेचर यानी कि नेचर एक है इंटीग्रिटी ऑफ नेचर आपस में मिली जुली हुई है हारमनी ऑफ नेचर जो मतलब उसमें नेचर में तालमेल है और ऑप्शन सी जो इसमें दिया गया जिसका आंसर दिया गया है दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर यानी कि नेचर एक जैसी है अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं उसमें जो जो कंडीशन अप्लाई होती हैं तो जो दूसरा सिमिलर कोई एग्जांपल होगा उसमें भी वैसे ही कंडीशन जो हैं वो अप्लाई होनी चाहिए तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे वाला जो ऑप्शन है उसको ही सही करना है देखिए फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ कमिंग ए नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली विद द सेम स्टेटमेंट सो ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस आंसर दैट वी हैव टू क्लिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फाइव इफ वी वॉन्ट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी मस्ट रिलाई ऑन रीजन ऑफ द टाइप ऑप्शन ए इंडक्टिव B. Deductive, C. Demonstrative, or D. Physiological. So I hope the answer is very much clear. That is answer A. Inductive. हमने ये बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाया था कि deductive method के अंदर जो knowledge पहले से ही present होती है उसको सिस्टमेटाइज किया जाता है जबकि जो न्यू फैक्ट्स हैं न्यू नॉलेज है उसको समझने के लिए उसको मिला करके आपस में रिलेट करके थ्योरी बनाने के लिए जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ इंडक्टिव मेथड तो न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स जो है अगर हमें वो वहाँ से वो उसको देखना है तो हमें कौन सा मेथड करना होगा इंडक्टिव मैथड क्वेश्चन नंबर सिक्स द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर अब इस क्वेश्चन के अंदर भी जो चार हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कई स्टेप्स हैं जिनका हमें सीक्वेंस जो है वो ध्यान में रखना है तो लेटेस उनको ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी चांसेस को सही होने के चेक करेंगे ऑप्शन ए को वेरिएशन एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन जनरलाइजेशन एंड थियोराइजेशन को वेरिएशन का मतलब जो कोई भी वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना उनके जो उस रिलेशनशिप में कहीं कोई नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं या कोई मिस्टेक्स आ रही हैं कोई एरर्स आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करना थर्ड जर्नलाइजेशन बनाना और उसके हिसाब से फिर थ्योरी को डेवलप करना ये चारों ही स्टेप्स इस सीक्वेंस के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए अप्रोप्रिएट लग रहे हैं बिफोर फाइनलाइजिंग अभी हम इसको एक ऑप्शन में लेकर के चलते हैं सेकेंड ऑप्शन बी जर्नलाइजेशन को वेरिएशन थियोराइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ पूरी रिलेशन अब देखिए इसके अंदर जर्नलाइजेशन को सबसे पहले ले लिया गया है विच इज रॉन्ग जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर जर्नलाइजेशन को बाद में डेवलप किया जाता है ना कि शुरू में तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो है क्लियरली हमारे लिए गलत हो जाता है ऑप्शन सी थियोराइजेशन 
जनरलाइजेशन एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन एंड कोवेशन अगेन इस ऑप्शन में भी जो जनरलाइजेशन के भी बाद का जो एक स्टेप है दैट इज थियोराइजेशन उसे शुरू में लिया गया है और एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन एंड कोवेरिएशन इनको बाद में लिया गया है सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी क्लियरली रॉन्ग सो ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन यानी कि जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं या एरर्स हैं उनको निकालना देन थ्योरी डेवलप करना देन जनरलाइजेशन बनाना और उसके बाद को वेरिएशन करना सो so, ये जो स्टेप है ये यहाँ पे गलत सीक्वेंस में है सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग सो द ओनली ऑप्शन विच हैज बिन लेफ्ट विद अस दैट इज ऑप्शन ए विच इज अपियरिंग टू बी करेक्ट सो लेट एस चेक द आंसर एंड द आंसर इज ए ऑफ कोर्स आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज मैच द फॉलोइंग तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दो कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें एक तरफ जो है सिर्फ मेथड्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे कनेक्टेड किसी ना किसी कुछ जो फैक्ट्स दिए गए हैं तो अगर हमें कोई भी किसी भी दो तीन जो मेथड्स हैं उनके बारे में हंड्रेड परसेंट क्लियर जो नॉलेज है डेफिनेट नॉलेज है तो हम बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लेट एस डू इट फर्स्ट ए प्रायरी नॉलेज इसका कनेक्शन जो जो दूसरा कॉलम है उसमें कहाँ कहाँ से हो सकता है मेथड ऑफ पर्सनल बिलीफ नो इंडक्टिव मेथड नो मेथड ऑफ इंट्यूशन सो वी कैन वेरी इजीली से कि ए जो ए प्रायरी नॉलेज है दैट इज कनेक्टेड टू मैथड ऑफ इंट्यूशन जनरलाइजिंग एंड इट्स टेस्टिंग जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि जनरलाइजेशन के साथ साथ जो टेस्टिंग वाला जो एक जो फैक्ट आता है वो किसके साथ आता है वो आता है साइंटिफिक मेथड के साथ तो उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं सी इज जनरलाइजिंग इट कैन वर्क विद इंडक्टिव मेथड और मेथड ऑफ पर्सनल बिलीफ और मेथड ऑफ एक्सपीरियंस तो हमने देखना है कि इंडक्टिव मेथड में ये जो है सबसे ज़्यादा सूट करता है क्योंकि इंडक्टिव मेथड में हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और बाद में वहाँ से हम एक जो है जनरलाइजेशन बनाते हैं सो सी विल बी कनेक्टेड टू सेकेंड ऑप्शन डी मेथड ऑफ टेनिसिटी ये टर्म दी गई थी जो हमारा जो सेकेंड मेथड था दैट इज मैथड ऑफ पर्सनल बिलीफ तो वी शुड रिमेंबर दिस थिंग तो मेथड ऑफ टेनेसिटी इसको कनेक्ट किया जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ एंड अपोजिट टू ए प्रायरी मेथड ऑफ एक्सपीरियंस तो जो दो ऑप्शन बचे हैं कि कौन सा मेथड ए जो है वो ए प्रायरी नॉलेज के अपोजिट था दैट वॉज मैथड ऑफ एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली ई इज कनेक्टेड टू ऑप्शन फाइव सो लेट एस चेक कि ये सब के सब ऑप्शन कहाँ पे हैं ए को कनेक्ट करना है थ्री के साथ तो ए को थ्री से कनेक्ट किया है कोड्स ए और सी ऑप्शन सी और ए दोनों में उसके बाद बी का कनेक्शन फोर्थ के साथ सही है वो भी दोनों में है सी uh, का कनेक्शन सेकंड के साथ वो भी दोनों में है डी का कनेक्शन फर्स्ट के साथ अब ये जो है ये जो डी का कनेक्शन फर्स्ट के साथ है ये सिर्फ ऑप्शन ए में है सिर्फ ऑप्शन ए में है सो और ई e का कनेक्शन फिफ्थ के साथ ये भी ऑप्शन ए में है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो लेट एस चेक आर आंसर एंड द आंसर इज ए सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम और अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो देन सब्सक्राइब इट एट द रेट ऑफ मेरा की यूट्यूब ऑल्सो हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफाइड As soon as a new video is uploaded till then stay tuned